मागच्या लेक्चरमध्ये आपण अल्कोल्स आणि फिनॉलच्या ओ डॅश एच बॉन्ड ब्रेक झाल्यामुळे कोणत्या रिॲक्शन्स होतात ते पाहिले आज आपण पाहणार आहोत रिॲक्शन्स ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ सी डॅश ओ बॉन्ड इन अल्कोल्स ओके त्यामध्ये फर्स्ट आहे रिॲक्शन विथ हायड्रोजन हलाइट्स अल्कोल्स रिॲक्ट विथ हायड्रोजन हलाइट्स अल्कोहोल्स रिॲक्ट विथ हायड्रोजन हलाइट्स टू फॉर्म अल्किल हलाइट्स रेफर टू चैप्टर टेन सेक्शन टेन पॉइंट थ्री पॉइंट वन मजे हेलोजन डेरिवेटिव मधे हा पार्ट अपन अगोदर बगित है ये रिएक्शन आठवते का तुम्हारा आर ओ एच प्लस एच एक्स गिव्ज यू आर एक्स प्लस एच टू अल्कोल जो हा ओ एच है तो कुछसोबत रिएक्ट होल एच सोबत हा जो एक्स है तो कुछसोबत आर सोबत अपने का मेन अल्किल हलाइट प्लस वॉटर एस सी एल सा अपन को रिएक्शन बगित अल्कोल की रिएक्शन एस सी एल सोबत जा ओएस जो है तो एस सोबत हा सी एल जो है तो कुछसोबत रिएक्ट हो आर सोबत अपने का मेल अल्किल क्लोराइड प्लस वॉटर इतने अपन कैटेलिस्ट को वपरले अनहाइड्रस जेड एन सी एल टू नेक्स्ट अल्कोहल जेव एच बी आर सोबत रिएक्ट होता हा जो ओ एच है तो कुछसोबत जाए एच सोबत बी आर जो है तो कुछसोबत आर सोबत अपने का मेल आर बी आर एंड वॉटर हि जी रिएक्शन है कशाचार प्रेजेंस मे कैरी आउट होते एन ए बी आर एंड एच टू एस फोर हिटिंग के प्रमाण अल्कोहल की एच आई सोबत रिएक्शन हो अल्कोल हा जो ओ एच है तो ओ एच कुछसोबत जाए एस सोबत आयोडीन जो है तो कुछसोबत आर सोबत हि रिएक्शन कशाचार प्रेजेंस मे कैरी आउट होते सोडियम आयोडाइड एंड फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड अपन किसी पर्सेट यूज करते नाइंटी फाइव पर्सेट अपने का मेल आर आय एंड वॉटर पा इन जनरल टर्शरी अल्कोल्स रिएक्ट रैपिडली विथ हाइड्रोजन हलाइट्स मजे टर्शरी अल्कोल की रिएक्टिविटी जास्त आयामें सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोलपेक्षा जास्त रिएक्टिव है सेकेंडरी अल्कोल्स रिएक्ट समवॉट स्लोअर कारण सेकेंडरी अल्कोल की रिएक्टिविटी टर्शरी अल्कोलपेक्षा कमी है एंड प्राइमरी अल्कोल्स इवन मोर स्लोली मजे प्राइमरी अल्कोल्स सेकेंडरी अल्कोलपेक्षा स्लोली रिएक्ट होते पहा टर्शरी अल्कोल जे हैं तो रैपिडली रिएक्ट होते सेकेंडरी अल्कोल जे हैं तो स्लोली रिएक्ट होते प्राइमरी अल्कोल जे हैं तो मोर स्लोली रिएक्ट होते मे रिएक्टिविटी ऑर्डर का असेल टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी विथ एच एक्स इतने आता ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी दिल्ली है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हलाइड इज एच आई मोस्ट रिएक्टिव है आणि एस सी एल लिस्ट रिएक्टिव एच आय एच बी आर एस सी एल डिक्रीजिंग ऑर्डरमध्ये एस सी एल रिॲक्ट ओनली इन प्रेझेन्स ऑफ ओनली इन प्रेझेन्स ऑफ अनहायड्रस झेड एन सी एल टू नो कॅटेलिस इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एच बी आर अँड एच आय एच बी आर आणि एच आयसाठी कॅटेलिस रिक्वायर्ड नसतो नेक्स्ट रिॲक्शन आहे रिॲक्शन विथ फॉस्फरस हलाइट मग फॉस्फरस हलाइट दोन टाईपचे असतात पी एक्स थ्री एंड पी एक्स फाइव पा अल्कोल्स रिएक्ट विथ फॉस्फरस पेंटा हलाइट एंड फॉस्फरस ट्रा हलाइट पी एक्स फाइव एंड पी एक्स थ्री टू फॉर्म अल्काइल हलाइट्स रेफर टू चैप्टर टेन सेक्शन टेन पॉइंट थ्री पॉइंट वन मजे यह रिएक्शन सुधा अपने कुछ हेलोजन डेरिवेटिव मधे है रिएक्शन दिल्ली है पा इतने तीन अल्कोल जे हैं त्यांचे ओ एच ग्रुप जे आहेत ते कोणासोबत कंबाईन होतील पी सोबत आणि पी एक्स थ्रीमध्ये फॉस्फरस ट्रा हलाइडमध्ये जे तीन हॅलोजन आहेत ते कोणासोबत जातील तीन अल्काइल ग्रुपसोबत आपल्याला काय मिळेल अल्किल हलाइट प्लस हे तीन ओ एच ग्रुप पी सोबत गेल्यामुळे काय मिळेल एच थ्री पी ओ थ्री हा आहे फॉस्फरस ॲसिड आता मी इथे म्हणालो की तीन ओ एच ग्रुप फॉस्फरससोबत कंबाईन होत आहेत म्हणजेच पी ओ एच ओ एच ओ एच असा ग्रुप तयार होत नाही मग फॉस्फरस ॲसिडचं स्ट्रक्चर काय असेल तर फॉस्फरस ॲसिडचं स्ट्रक्चर आहे पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच आणि इथे येईल एच हा आहे एच थ्री पी ओ थ्री आपण फॉस्फरस ॲसिडचं स्ट्रक्चर फॉर्म्युला असा लिहत नाही पी ओ एच थ्राईस असा फॉर्म्युला लिहायचा नाही 
हे रॉन्ग आहे आणि हे करेक्ट आहे पी एक्स फायच्या रिॲक्शन्स कशा होतील पहा आर ओ एच प्लस पी एक्स थ्री एक्स एक्स मी हे दोन एक्स सेपरेट लिहिलेले आहेत ते रिॲक्शन तुम्हाला समजवण्यासाठी पहा इथे जो एच आहे तो एक एच जो आहे तो कोणासोबत जाईल एक्ससोबत हा जो ओ आहे तो कोणासोबत जाईल पीसोबत आणि हा एक हॅलोजन जो आहे तो कोणासोबत जाईल आरसोबत म्हणजेच आपल्याला काय मिळेल आर एक्स हा एच जो आहे तो एक्ससोबत गेला म्हणजे काय मिळेल एच एक्स आणि हा जो ओ आहे तो ओ कोणासोबत गेला पीसोबत म्हणजेच काय मिळेल पी ओ सी एल थ्री म्हणजेच अल्कोल जे आहेत ते पी एक्स फायसोबत रिॲक्ट होऊन काय देतात अल्किल हलाईट प्लस एच एक्स प्लस फॉस्फरस ऑक्झिक्लोराईड पी ओ सी एल थ्री नेक्स्ट रिॲक्शन आहे डिहायड्रेशन ऑफ अल्कोल टू अल्किन्स अल्कोल्स वेन ट्रीटेड विथ कॉन्सन्ट्रेटेड वेन अल्कोल्स ट्रीटेड विथ कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फरिक ॲसिड ऑर फॉस्फरिक ॲसिड फॉस्फरिक ॲसिडचा फॉर्म्युला काय आहे एच थ्री पी ओ फोर और ॲल्युमिना ॲल्युमिनाचा फॉर्म्युला काय आहे ए एल टू ओ थ्री कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फरिक ॲसिड फॉस्फरिक ॲसिड आणि ॲल्युमिना हे डिहायड्रेटिंग एजंट आहेत अंडरगोज डिहायड्रेशन डिहायड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वॉटर टू फॉर्म अल्किन अँड वॉटर रेफर टू स्टँडर्ड एलेवेंथ केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक सेक्शन फिफ्टीन पॉईंट टू म्हणजे ही रिॲक्शन जी आहे ती आपल्याला अकरावीच्या फिफ्टीन चॅप्टरमध्ये झालेली आहे द रिॲक्शन गिव्स मोर सब्स्टिट्युटेड अल्किन ॲज द मेजर प्रोडक्ट इन अकॉर्डन्स विथ सेटझप रूल आता सेटझप रूल तुम्हाला आठवतच असेल सेटझप रूल काय आहे ते पाहूया पाहिजे ते सेटझप रूल दिलेलं आहे सेटझप रूल इन डिहायड्रोहॅलोजिनेशन द प्रेफर्ड प्रोडक्ट इन डिहायड्रोहॅलोजिनेशन डिहायड्रोहॅलोजिनेशन म्हणजे हायड्रो मीन्स हायड्रोजन काढून टाकणे हॅलोजन म्हणजे त्याच वेळी हॅलोजन पण काढून टाकणे डिहायड्रोहॅलोजिनेशन मीन्स एकाच वेळी हायड्रोजन आणि हॅलोजन काढून टाकणे द प्रेफर्ड प्रोडक्ट इज द अल्किन दॅट हॅज ग्रेटर नंबर कोणता अल्किन तयार होईल दॅट हॅज ग्रेटर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स अटॅच टू डब्ली बॉन्डेड कार्बन ॲटम्स म्हणजे कोणता मेजर प्रोडक्ट तयार होईल असा मेजर प्रोडक्ट तयार होईल की ज्या डब्ली बॉन्डेड कार्बनवर जास्त अल्किल ग्रुप अटॅच आहेत द ईज ऑफ डिहायड्रोहॅलोजिनेशन ऑफ अल्किल हलाईट्स अकॉर्डिंगली इज टर्शरी सेकेंडरी प्रायमरी याचाच अर्थ काय आहे की कोणते अल अल्किल हलाईट्स इझिली डिहायड्रोहॅलोजिनेशन रिॲक्शन देतील टर्शरी सर्वात जास्त देतील आणि प्रायमरी सर्वात कमी देतील म्हणजे ऑर्डर काय असेल डिक्रीजिंग ऑर्डर असेल टर्शरी सेकेंडरी आणि त्यानंतर सर्वात शेवटी प्रायमरी द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्किन्स इथे ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्किन्स म्हणजे कोणते अल्किन्स इझिली तयार होतील ज्या अल्किनवर दोन अल्काईल ग्रुप दोन्ही कार्बनवर दोन्ही डब्ल्यू बॉन्डेड कार्बनवर आहे म्हणजे हा आहे टेट्रा सब्स्टिट्युटेड तो इज सर्वात इझिली तयार होईल त्याच्या खालोखाल कोण एका कार्बनवर दोन अल्किल ग्रुप आणि दुसऱ्या कार्बनवर एकच अल्किल ग्रुप म्हणजे ट्राय सब्स्टिट्युटेड हा तयार होईल आणि त्याच्या खालोखाल कोण तयार होईल ज्या कार्बनवर ज्या डब्ल्यू बॉन्डेड कार्बनवर किती अल्किल ग्रुप आहेत दोन अल्किल ग्रुप आहेत एकाच कार्बनवर आणि त्याच्या खालोखाल कोण तयार होईल ज्या अल्किनमध्ये एक एक अल्काईल ग्रुप प्रेझेंट असेल कार्बन कार्बन डबल बॉन्डच्या कार्बनवर आणि सर्वात शेवटी आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू म्हणजे एका कार्बनवर एकच अल्किल ग्रुप असेल या खालोखाल स्टॅबिलिटी ऑफ अल्किन्स दिलेला आहे कोणते अल्किन्स मोस्ट स्टेबल असतील की दोन्ही डब्ल्यू बॉन्डेड कार्बनवर दोन दोन अल्किल ग्रुप आहेत त्याच्या खालोखाल एका कार्बनवर दोन अल्किल ग्रुप आहे आणि दुसऱ्या कार्बनवर एक अल्किल ग्रुप आहे म्हणजे एकूण तीन झाले त्याच्या त्या खालोखाल एकाच कार्बनवर दोन अल्किल ग्रुप असलेले अल्किन जे आहे ते मोस्ट स्टेबल असते त्याच्या खालोखाल एका कार्बनवर एक अल्किल ग्रुप आणि दुसऱ्या कार्बनवरसुद्धा एक अल्किल ग्रुप हा स्टेबल असेल आणि 
त्या खालोखाल एका कार्बनवर एक अल्किल ग्रुप असलेला अल्किल स्टेबल असेल आणि सर्वात कमी स्टेबल कोण असेल तर सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू